ついにその時がやってきたはいトイマンチャンネル始めていきたいと思います8月18日木曜日はいえー、何がね変わったかと言いますとドンはいついにチャンネル登録数が YouTube400、えー、人超えましたわーはい何人になりましたかというと408人ですねこれはね、えー、マックスね昨日昨日というか、えー、閉店後ねまあ今朝ですよね今日の言ってみたら415人まで行きました、えー、そこからちょっと減って今408人ですね、えー、一気にね昨日が399人だったので一気に16人ね増えましたこれは記録じゃないですかね何をやったかと言いますととりあえずねあのショート動画ショート動画ですねショート動画の、えー、踊ってみたがね、えー、反応が良くてそれをポンポンポンとね、えー、上げまくってたら16人増えましたでその後も調子に乗って、えー、過,去動過去動画でねなんか動画ないかなと思ってねそれに適当に曲つけて上げてて。まあ、それはあんま関係なかったんですけどねダンスが良かったみたいですね踊ってみたまさか42歳、ね、今年43になるんですけどね、まあ、TikTok やっててもね踊ってみた系は、えー、やることはないだろうなと思ってたんですけれどもまさかのね踊ってみたをやることになろうとはねびっくりしましたで本日ね困ったことがありまして TikTok の方がねシャドーバンされてました何が原因だったんかなと思ってねで一生懸命ねそのダンスえー、ダンスの方をね、あのー、TikTok で有名な有沢ちゃんっていうねあのジャージ着た女の子が踊ってるやつね、えー、あるんですけれどもでタイトルが「なで方があり有沢ちゃんやってみた」みたいな感じでサムネ作ったんですけれどもそれがダメだったんかな,な何がダメだったんかわからないけれどもそれをアップしても再生数が全然回らなくて、えー、で試しにもう一個、えー、それがメイン本当はそれをバズらせる予定だったんですけどそれを撮った後上げても全然ゼロゼロ再生で全然回らなくてあらこれシャドーバンになったなと思って何が原因なのかなと思ってで他の適当な動画も上げるけど再生数がゼロのまんまみたいな感じでうわーこれシャドーバンやと思ってで、えー、今日上げたやつを全部消して。何やったら昨日ねあげたそのねあのー、香川からね来てくださった中,あの中学生のね女の子の、えー、一緒に撮った動画でタイトルが「女子中学生」っていうワードがダメやったんかなとかねそこまで深読みしていろいろね考えたんですけどとりあえずあの今日あげたやつを全部削除して、えー、また違うのをあげてねダンス撮り直してあげたら回るようになったんで。有沢ちゃんのなんかサムネがダメだったのかな特に別にフリー素材でねよく出回ってますけど、えー、本人の動画を使ったわけじゃないんですけれども画像も使ってないんですけどね名前だけでシャドーバーになることってあるのかなと思ってねでエゴサーチね TikTok の検索機能でエゴサーチエゴサーチとかね検索してみたら意外とその有沢ちゃんネタの本人とかフリー素材以外でフリー素材は多分、えー、消される赤バンされる人が多いみたいなのを聞いたことがあるんでそれやってない状態はもう名前使うのもダメなのかなみたいな感じでそれが原因かなと思ってね、えー、一応、えー、上げ直したやつには、えー、有沢ちゃんって入れずに、えー、TikTok で、えー、よく見るダンスのやつ踊ってみたっていうのをねやってみたんですけどそしたら大丈夫だったんで。アリサワちゃんっていうワードがダメやったのかなとかね深読みしてみましたけども原因がね分かんないんでちょっとねビビりましたねせっかくここまでね調子よくうわーってねなってたのにこれでシャドーバンだったらね悲しみって感じですからねはいで、えー、まあなんとかねあの事なきを得たんでああよかったと思ってねでそんな中ねあのー、インスタの方も、えー、今リールね頑張っておりますけれどもインスタの、ね、リールの方がとうとうね、えー、肩パッド、えー、55, 枚5枚の方かな肩パッド5枚編の方が50万再生いきましたはいインスタのリールではね初めて
、こう10万再生いきましたので、これはね、ちょっと感無量でしたね。で、まあ他のもね、ちょこちょこ回って、で、今までね、上げてない、えー、一番最初にバズったね、なで型。いい狩り方な普通の方なで型のねやつも上げてみましたけれどもまあこれもなんかそのうちね、えー、なんかの機会にバズるかもしれないんでねポンポンポンと上げときますという感じですねでフォロワー数はね伸びないですね<笑>インスタのフォロワーはねいいねはね死ぬほど来るんですけど、えー、フォロワーはね増えないですねまあ別にそれはいいかなという感じです認知度が上がればいいんで別にフォロワーはあんまり関係ないかなという感じですねはいなので、えー、まあインスタはそんな感じですね。で、YouTube が408人になりましたよということで、で、えー、TikTok の方が、えー、上げ直した、えー、ダンスのやつですね。人生初めて42歳でね、まさかダンスを踊ることになるとはね、思いませんでしたけれども、えー、ダンス動画の方が、今が、何ぼかな、5000、5000何ぼぐらいかな。5600だから、えー、今で投稿して13時間なんで、えー、24時間経ったら1万いかんかなとねここ最近ずっと1万まで行ってなかったんで最後にねまずた猫耳のやつが20万再生いってあとは、えー、5000とか6000とかね、えー、思いっきりこけたのが、えー、音,音に合わせてやるね、えー、コントのやつ。数字取れんなーっていう感じですよね前ピカチュウのやつでやったら思いっきり滑ってやったんでね消しましたけど、えー、このね間違って息子さん打っちゃったよってやつも、えー、ダメでしたね、うんまあ、クオリティが低かったのもありますけどねはい、まあ、そんな感じでショート動画ね、えー、絶好調なんで、まあ、引き続きねやっていきたいと思いますあとねあのインスタの DM の方で東京でね働いてる後輩くんからたまたまあのね豊子のジャージがダサいみたいなね母子の体育体操服がダサいみたいなね話を、えー、東京にいるねあの知り合いの二十歳の子と話してたらでそれでまあ、えー、マキさんの TikTok のね動画で、えー、体操服豊ジャー着てるね動画があったからそれ見せたら、えー、まさかのねなで方アカウントその子が知ってたみたいで。えー、ま,まさかの、えー、全然ね、えー、面識のない東京で働いてる二十、えー、歳の子が私のこと知ってたというねミラクルがあ,あったみたいで後輩が、えー、DM を送ってくれてねびっくりしましたというね、えー、お話でした、えー、というわけでねこの間は昨日は、えー、香川県のね女子中学生に認知していただいてて今日は、えー、東京のね、えー、後輩の知り合いの二十歳の子が私のことを知ってたというねまあ結構ね認知が広がってるみたいなんでまあ今度ねあのー、ネタがね本当に行き詰まりそうで、えー、なかなかバズらなくなるんじゃないかなと思いながらねまあ SNS あるあるっていうかねバズった人あるあるみたいな感じで、えー、いろんなね、えー、動画見てたらですね、えー、数字持ってる人で伸び悩んでるっていうかねあのーその後続かないみたいなねパターンって結構あるのでなんかそうならないようになんかネタ考えながらね、えー、自分のペースでね、えー、出していけたらいいなと思いましたはいまあそんな感じで、えー、今日ね、えーまあ、そんなことよりもね、えー、全国のね感染者数25万5534人そして山口県が初の3494人で限界突破で下関も739人で限界突破ということで限界突破でしまくりでねもう終わったーって感じでしたねはいでビビったのはね結構ね死者数増えてるんですね287人って結構やっぱ人数増えるとね増えますわねはい、まあ、そんな感じでねあもう今日は終わったなとでしまいには土曜日の爆破祭りも雨やねえかというような天気予報が出てましたのでああ踏んだり蹴ったりやなということで今日はね、あのー、暇でしたはいまあ、その中でもね、あのー、下関国際がね、大阪桐蔭を、ねえー、に勝っちゃうと、えーね、トリプルスリー、トリプルスリーやね、えー、トリプルスリー、ダブルプレー、トリプルプレーか、トリプルスリーは違う、ダブルプレー、トリプル,トリプ,ルプレーもね、飛び出し、えー、王者ね、大阪桐蔭を撃破ということで。
まあ、フィーバーね、下関国際フィーバーしててですね、一番最初にね、ご来店くださったね、えー、ちょっとおじいちゃん、おじいちゃんっていうかね、年配の方がお二人でね、お友達で来られてて、やっぱり野球の話題でね、盛り上がってらっしたので、ああ、盛り上がってるねーと思いながらですね、まあ、暗い話題がね、多い中ね、下関国際がね、あのー、ベスト4、池永さん以来ですかそんなことない20年前って言ったかな、えー違うわ宇部省以来か宇部省以来かな山口県でいうとはいということで、えー、次が近江なんでね、えー、勝ったらで、ね、すごいのがね2番手ピッチャーでね、えー、背番号6の子ですね147キロ普通に放ってましたからねうわーすげえなーと思いながらであとねあのー、ミラクルでね、えー、下関国際がね、えー、甲子園優勝もしするとですねまあ、多分下関国際とね、あのー、市内の、ね、高校も、ね、野球部も練習試合したことあると思いますし、まあ、試合でも対戦したことはあると思いますし勝ったことはあるかどうか分からないけれども、えー、それでね、あのー、あの日本一になった下関国際に勝ったことあるよみたいな、ね、なるとまた自信が、ねえーにね、生まれましてそこでガラッと、ね、化ける可能性もありますのでね、えー、ぜひとも優勝してほしいなと思いました。はい、まあ、そんな感じでねまあ、暗いことばっかりではなくね、まあ、そういう明るい話題もね、えー、下関にね、今日はありましたので、えー、よかったですということと、えー、チャンネル登録の方が400人になりましたよということでね、これ、ショート動画ね、結構本数増やしてね、上げまくってたら、1000人登録、意外といけるんじゃねえかなってね、今日あの深夜のテンションというかね、早朝のテンションでね、ひゃっはーってなってね、えー、バリテンションが上がって、そんなことをね、思いながらね、えー、まさかの2日連続で、ねえー、ショート動画を作ってて寝不足になるっていうね、えー、満身創痍でございますはい、はい、でまあねちょっとなんか、えー、収益化のね1000人登録が見えてテンション上がってたんですけどねただあのー、TikTok のシャドウ版がね、えー、原因が意味がわからなかったので、まあ、それがちょっともうなんかトラウマになっちゃいましたねあーうわーっていう感じです今。せっかくね、今いい感じにね、来てたのになんか水を刺されたなーという感じで、あーという感じです。はい。まあそんな感じですね。はい。というわけで、まあ週末ね、どうなるかわかりませんけれども、えー、なんとか、もう,もう月末、来週か、来週はもう月末の追い込みウィークに入りますからね、なんとか。で、今日ね、朝夕涼しかったですね。もう秋やなーと思いました。はい。だいぶね、えー、寝苦しい夜ともねおさらばなんとかね今年もねエアコンがね、えー、壊れずに持ったなというのでねちょっとホットね撫で方を撫で下ろしておる、えー、今日この頃でございますはいご視聴ありがとうございました終わります。